see Jesus. Well, let somebody shout hallelujah. <laughs> the choir sang a song. La chorale reste sur le stand. They said, Ils ont our dit, God is never late. Notre Dieu n'est pas en retard. He said he's always on time. He said he is always on time. If you believe si tu crois that your time has come, que ton temps est arrivé, lift your hands to the Almighty Lève God tes, tes mains au tout puissant Dieu, and begin to bless him. Et commence à le bénir. He said, Lord, I want to thank Dis, you. Seigneur, je vais te remercier. Oh, I want to bless your holy je name. Je vais bénir ton Saint Nom. Because my time has come Parce que at mon last. Temps est Go ahead, bless the Almighty God. Vas-y, bénis le tout puissant Dieu. Give him all glory. Give him all Donne honor. Donne-lui toute gloire. Donne-lui tout honneur. Give him all adoration. Donne-lui toute adoration. Say, Lord, I thank you. Dieu le Seigneur, merci. Because my time has come. Parce que mon temps est arrivé. I know you are never late. Je sais que tu n'es jamais en retard. You are always on time. Tu es toujours en temps. I know my time has come. Et je last. sais que mon temps est arrivé. Bless his holy name. Bénis son saint nom. Give him glory. Give him honor. Donne tout la gloire, donne l'honneur. Give him adoration. Donne l'adoration. Worship him. Adore-le. Worship him. Adore-le. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus' mighty name, we have Au nom prayed. De Jésus, nous avons prié. And you are going to pray one more prayer very quickly. On va faire encore une prière très rapidement. And pray this prayer with all your heart. Et je prie que tu le fasses avec tout ton cœur. And say, Father. Dis, Père. Ah, let him hear you, ah, Father. Que je t'entende, Père. If you are blessing only two people here si tonight. Si tu dois bénir seulement deux personnes ici ce soir. Please let me be one of them. Que je sois parmi cela. Go ahead, pray. Vas-y, pray. commence Turn à prier. Jesus, Au nom puissant name, de Jésus, we have prayed. nous avons prié. What a mighty God, we Oh, mm-hmm.
Father Almighty, we want to worship you. Père tout puissant, nous voulons t'adorer. The all controller God. Tu es le Dieu tout puissant. The controller of all nations. Celui qui contrôle toutes choses. Controller of every home. Et qui contrôle tous les foyers. Controller of every life. Et qui contrôle toutes les vies. We worship you. Nous t'adorons. Thank you because you are never late. Merci parce que tu n'es jamais en retard. You are always on time. Tu es toujours à temps. Thank you because tonight. Merci parce que ce soir. The time of Cameroon has come. Le temps de Cameroun est arrivé. The time of this region has come. Le temps de cette région est arrivé. The time of this city has come. Le temps de cette ville est arrivé. The time of our homes have come. Le temps de nos foyers est arrivé. And the time of each and every one of us has come. Et le temps de chacun d'entre nous est arrivé. Accept our worship in Jesus' Accept name. Accept notre adoration au nom de Jésus. Tonight, ce soir, do what we alone can do. Fais ce que toi seul peux faire. Save souls. Sauve les âmes. Heal the sick. Guéris les malades. Perform miracles. Perform les miracles. Perform wonders. Perform les merveilles. And just let your name be glorified. Et que ton nom soit juste glorifié. At the end of it all, à la fin de tout cela, please take all the glory. S'il te plaît, prends toute la gloire. In Jesus mighty Au nom name, puissant de Jésus, we have prayed. nous avons prié. Amen. Amen. Well, shout another hallelujah. Prie un autre hallelujah. And then shake hands with your neighbor. Donne d'un vers ton voisin. And tell him or her. Et dis-lui ou elle. Neighbor. Voisin. I love you. Je t'aime. But tonight, Mais ce soir, my miracle will be bigger than mon yours. miracle sera plus grand que le tien. Mm -hmm. Tell the fellow on the other Dis side. Dis à l'autre voisin. Glory be to God. Gloire soit rendue à Dieu. God bless you. You may be seated. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. I thank God that after several years, it has pleased God to bring me back to Cameroon. Je remercie Dieu qu'après plusieurs années, il lui a plu qu'il me ramène ici. And I believe that God will do something special in your life tonight. Et je crois que Dieu va faire quelque chose de spécial dans ta vie ce soir. Mark chapter 10. Dans Marc chapitre 10. From verse 46 to 52. 46 à 52. Mark 10, Mark chapter 10, verse 46 to 52. De 46 à 52. And they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, be of good comfort, rise. He called thee. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» 
Jésus s'arrêta et lui, et lui et dit, « Appelez-le. » Et il l'appelait, l'aveugle, et lui dit, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bon pain vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. I believe the miracles have started already. Je crois que les miracles ont déjà commencé. You can already hear a screaming tu peux déjà from entendre my les cris de l'autre côté. And you'll be the next fellow to shout for Et tu seras le prochain à crier. À... The story we read to you is a story you are fully aware of. L'histoire dont nous venons de faire la lecture, c'est une histoire dont nous connaissons plus. Jesus came to his city. Jésus est venu dans une ville. There was a huge crowd. Il y avait une grande foule. But of all the people in the crowd. Mais parmi toutes les personnes qui étaient dans la foule, only one got a miracle. Seulement une seule personne a eu le miracle. Tonight, ce soir, at least one person will get a miracle. Au moins une personne va avoir le miracle. When we say let there be light. Quand nous disions que la lumière soit. Because we can see in the story of Bartimaeus. Parce que nous voyons l'histoire de Bartimée. That he had many problems. Mais il avait beaucoup de problèmes. And when finally he got the attention of Jesus. Mais quand finalement c'est arrivé à l'attention de Jésus. And Jesus asked him, "What do you want?" Et Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux? His answer was. Sa réponse était. Let there be light. Qu'il y ait la lumière. Give me my sight. Redonne-moi ma vue. And the Bible said the eyes are the light of the body. Et la Bible dit que les yeux sont la lumière du corps. He got the light. Il a reçu la lumière. And all his problems were solved. Et tous ses problèmes étaient résolus. In the name of the one who sent me to Cameroon. Au nom de celui-là qui m'a envoyé au Cameroun. All your problems will end tonight. Tous tes problèmes vont partir ce soir. In John chapter 9 verse 5. Dans Jean chapter 9 verse 5. John 9 verse 5. Jean chapter 9 verse 5. Jesus Christ said. Jesus Christ a dit, I am the light Je of the world. Je suis la lumière du monde. So when we say let there be light. Alors quand on dit que la lumière soit. We are actually saying Nous allow sommes, Jesus to pass by your side. Nous sommes actuellement en train de dire accepte que Jésus puisse traverser au travers de toi. Let there be light. Qu'il y ait la lumière. Means you have the ability to prevent light. Veut dire que tu as l'habilité de prévenir la lumière. From shining upon de, you. De pouvoir briller sur toi. So let there be light is actually an appeal to somebody here tonight. Alors que la lumière soit, c'est un appel à quelqu'un ici ce soir. Allow the light of God to shine upon you. Accept que la lumière de Dieu puisse briller sur toi. It could mean allow Jesus to pass by your side. Ça veut, ça peut dire que accepte que Jésus passe près de toi. When Jesus pass by your side. Quand Jésus passe près de toi, he can change many things immediately. Il peut changer beaucoup de choses immédiatement. He can change your night today. Il peut changer ta lumière. Because the one who was blind, parce que celui qui était aveugle, lives his whole life in darkness. Il a vécu toute sa vie dans les ténèbres. He doesn't know the difference between morning, afternoon, or evening. Il ne connaissait pas la différence entre la matinée et la soirée. Everything is black. 
autour Toutes de choses lui. étaient noires autour de lui. But the moment his eyes open, Mais du moment où ses yeux se sont ouverts, it means his night has changed today. Ça veut dire que sa vue a changé en lumière. And I prophesy to somebody here tonight. Je prophétise à quelqu'un ici ce soir. Your night will change today. Ta nuit va changer un jour. And the implication of that is this. Et l'implication de cela, c'est ceci. According to Psalm 30, verse 5. Selon Psalm 30, verset 5. Psalm 30, verse 5. Psalm 30, verse 5. The Bible says, weeping may endure for a night. La Bible dit que les pleurs peuvent durer la nuit. But joy comes in the mais morning. Mais la joie vient le matin. If God changes your night today, si Dieu change tes nuits un jour, it means it's no more sorrow for you. Ça veut dire plus de tristesse pour toi. You see, when, when you allow Jesus to pass by your side, ça veut dire quand tu acceptes que Jésus passe auprès de toi, according to Psalm 16, verse 11, selon Psalm 16, verse 11, Psalm 16, verse 11, Psalm 61, the Bible says, in his presence there is the fullness of joy. Psalm 16, verse 11, in his presence there is the plenitude of joy. There are some of us here who have never known what is called joy. Il y a certains d'entre nous ici qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle la joie. N'en parlons plus de la plénitude de la joie. Oh, there are some of us we have joy in certain areas of our oh, lives. Il y a certains d'entre nous on a la joie dans certains domaines. But in some areas of our life there is sorrow. Mais dans certains domaines dans nos vies il y a la tristesse. But because you came tonight. Mais parce que tu es venu ce soir. In the name that's above every other name. Au nom qui est au-dessus de tout autre Anything that is not allowing your joy to be full. Tout ce qui ne permet pas que ta joie soit pleine. We disappear tonight. Va disparaître ce soir. When Jesus passes by your side. Quand Jésus passe de ton côté. It means. Ça veut dire. You will no longer be begging. Tu ne vas plus jamais mendier. You will begin to give. Tu vas commencer par donner. It means poverty will become a stranger to you. Ça veut dire que la pauvreté deviendra un étranger pour toi. You remember the story in 1 Kings chapter 17. Tu te rappelles de l'histoire de 1 roi chapitre 17. From verse 8 to 16. Verset 8 à 16. 1 Kings 17 from verse 8 to 16. 1 roi chapitre 17 verset 8 à 16. There was a widow who had only one meal left. Il y avait une veuve qui n'avait qu'un seul repas qui lui restait. But then God paid her a visit. Et puis Dieu lui a rendu visite. And from one meal left. Et à partir du seul repas qui lui restait. She became someone who was feeding a prophet for two and a half years. Elle est, elle est devenue une personne qui a nourri le prophète pour deux ans et demi. I decree to somebody here today. Je pour quelqu'un ici ce soir. Because of tonight's meeting. À cause de la réunion de ce soir. You will soon become a stranger to poverty. Tu deviendras un étranger à la pauvreté. Oh, you say, can God perform such a miracle? Oh, tu peux dire, est-ce que Dieu peut faire ce genre de miracle? He's the Almighty. Il est le Tout Puissant. It's always on time. Il est toujours à temps. When your time comes, Quand ton temps vient, all you need is a single breakthrough. Tout ce que tu as besoin, c'est une petite percée. Some of you have heard this story before. Certains d'entre vous avaient déjà écouté cette histoire avant. I was this young Arab boy. Il y avait un petit garçon. He gave his life to Jesus Christ. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus. In his Islam, Islamic country. Dans un pays islamique. And he had to run for his life. Et il devait fuir pour sa vie. So he came to London. Alors il est arrivé à Londres. Without papers. Without uh, sans, sans papier. Correct papers, yes. Sans papier. And so he couldn't get a good job. Alors il n'avait pas, il pouvait pas avoir un bon travail. So he got a job in a fast food restaurant. Alors il a eu un petit travail dans un fast food le restaurant. And the owner there was paying him anything he wanted. Et le propriétaire là-bas lui payait tout ce qu'il voulait. 
Then one day, un jour, his time came. Son temps est arrivé. A, a very wealthy Arab man came to London. Un Arab très riche est venu à Londres. He wanted to buy houses. Il voudrait payer les maisons. But his English was not good. Mais son anglais n'était pas bon. So whenever he sees a good house, alors quand il voyait une bonne maison, he will go to the landlord. Il va aller vers le propriétaire. Me, moi, house, maison, buy, payer. And the landlord will say, "Get away from here!" Et le propriétaire lui dit, "Va t'en de là." Who told you I want to sell my house? Qui te dit que je veux vendre ma maison? So after going from one house to the other, he was tired and hungry. Et après avoir marché d'une maison à l'autre, il était fatigué, il a eu faim. And he came to the restaurant where this boy was working. Et il arrivait au restaurant où ce garçon travaillait. He sat down and began to grumble. Il s'est assis, il a commencé à murmurer. In Arabic. En arabe. Stupid people. Des gens stupides. I want to buy houses. Je veux payer les maisons. They don't even want to sell to Ils me. Ils ne veulent même pas me vendre. And the boy went there to serve him. Et le garçon est allé là-bas pour le servir. I heard him speaking in Arabic. Il a entendu parler en arabe. En arabe. So he spoke to him in Arabic. Et il lui a parlé également en arabe. What's the problem, Quel sir? Quel est le problème? And he said, Ah, you Et, speak my language. Il dit, ah, tu parles mon langage? And you speak English too? Et tu parles également l'anglais? The boy said yes. Le garçon a dit oui. He said I want to buy houses. Il dit je veux payer les maisons. And uh, I need somebody to interpret for me. Et j'ai besoin que quelqu'un interprète pour moi. Will you please help me? Est-ce que pardon tu peux m'aider? And the boy said. Et le garçon a dit. No, I, I can't do that. Je ne peux pas faire ça. Because if I lose my job here, parce que si je perds mon travail ici, what, what will I, what I, will I be eating? Qu'est-ce que je vais pouvoir manger? And the Arab man said, I will pay you. Et l'homme arabe lui a dit, je vais te payer. I will pay you very well. Je vais te payer très bien. The boy said, how much? Le garçon lui a dit combien? He said one million pounds per day. Il lui a dit un million de pounds par jour. For three days. For three days. The boy said. Le garçon a dit. Please don't go, sir. S'il te plaît, monsieur, ne partez pas. He went to the owner of the restaurant. Il est allé chez le propriétaire du restaurant. Bye bye, sir. Bye bye. Au revoir. And that one said. Et celui-là a dit. If you go, si tu pars, when you come back, quand tu reviens, I won't give you the job again. Je ne vais plus te donner du travail. A boy said, I will never Donc, come back. Dit, je ne vais plus jamais revenir. There is somebody here today. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui. You are going to say bye bye to poverty. Tu vas dire bye bye à la pauvreté. If you are the one, shout hallelujah. Si When God is passing by, quand Dieu est en train de passer, tout près de toi, when that light is coming your way, quand cette lumière vient vers toi, you will suddenly cease to be a burden. Tu vas soudainement cesser d'être un fardeau. And he said, you will become a blessing. Et il dit, tu deviendras une bénédiction. You see, when Bartimaeus was crying for help. Tu vois quand Bartimée criait pour de l'aide. The reason all those people were asking him to shut up. La raison pour laquelle tout ce monde lui demandait de se taire. Is because he had always been a burden to them. C'est parce qu'il avait toujours été un fardeau pour eux. Always begging for money. Il de, commandait toujours de l'argent. And they said, well, you, are, you mean you are going to disturb the big man of God? You want to dit, embarrass us again by begging? And ils ont dit alors tu veux euh, déranger le grand homme de Dieu là et puis tu veux nous te rendre de, de la honte but en then, mendiant. But God heard him when he cried. Mais Dieu a entendu quand il a crié. And he never begged again. Et il n'a plus mendié du it tout. Was never a to il n'était plus again. un fardeau pour qui que ce soit. And I am decreeing to somebody here today. Et je décrète pour quelqu'un ici aujourd'hui. You will never be a again. Tu ne vas plus être un fardeau. You will not be a burden to your family. Tu ne vas pas être un fardeau pour ta famille. 
You will not be a burden to your tu church. Tu un fardeau pour tu vas plus être un fardeau pour ton église. You will not be a burden to your nation. Tu ne seras plus un fardeau pour ta nation. You will become a blessing. Tu vas devenir une bénédiction. If you believe that, shout hallelujah. You know the story in Mark chapter 2. Tu connais l'histoire dans Marc chapitre 2. From verse 1 to 12. Du verset 1 au verset 12. Marc chapter 2. Marc chapitre 2. From verse 1 to 12. Verset 1 au verset 12. There was this man who was carried by four people. Il y avait cet homme qui était transporté par quatre personnes. Because he was paralyzed from neck downwards. Parce qu'il était paralysé de tout le corps. They forced their way through the roof. Ils ont frayé un chemin au travers du toit. So they can just get him to the light of the world. Pour que il puisse l'amener à la lumière du monde. As soon as Jesus saw this boy coming down through the roof. Et du moment où Jésus a vu cet homme qui venait du toit. It took compassion on him. Il a pris, il était ému de compassion pour lui. The boy was carried in. Le, 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 les gens qui le portaient. But he walked out on his own. Mais il a travaillé pour lui-même. It was never a burden again. Il n'était plus un fardeau. Pour... There was a case like that. Il y a un jour comme cela. At the redemption camp in Nigeria. Dans le camp de la rédemption au Nigeria. There was this man who was completely paralyzed. Il y avait cet homme qui était complètement paralysé. And his friend heard that miracles were happening at the camp. Et ses amis ont entendu que les miracles se produisaient au camp. So they carried him in. Alors ils l'ont transporté là-bas. And there was a huge crowd. Et il y avait une grande foule. And so by the time they arrived, et du moment où ils sont arrivés, the crowd was already much. La foule était encore plus dense. And miracles were already happening. Et les miracles se produisaient déjà. And may I tell you, miracles are already happening. Et je te dis, les miracles se passent déjà. So don't don't wait till I end. You can begin to check yourself. You suddenly Donc, commence, find that pas, commence à t'examiner. Commence certain à things are already happening. Parce que les choses commencent déjà à se passer. And so his friends dropped him. Alors ses amis l'ont déposé. And so, so we have brought you to the camp. Ils l'ont dit bon, on t'a déjà amené uh, au camp. Uh, when we finish, we will come back for you. Quand on va finir, on va venir pour toi. And the man said to Et God. Et l'homme a dit. He said, Oh God. Oh Dieu, you see me here. Tu me vois ici. They have dropped me here. Ils m'ont déposé ici. And God spoke to me. Et Dieu m'a parlé. I said there is someone here. Il dit il y a quelqu'un ici. Who said God you see me? Oh. Il dit Dieu tu me vois. Oh. Uh, God asked me to tell him. Et Dieu voudrait que je lui dise. I've seen him. Que je lui ai vu. And, and as soon as he heard. Et du moment où il a entendu. The power of God came on him. La puissance de Dieu est descendue sur lui. And suddenly, et soudainement, he was able to stand. Il était capable de dire. He was able to sing. Il était capable de chanter. He was able to dance. Il était capable de danser. So when the program was over, à quand le programme était terminé, his friends came to where they dropped him. Ses amis sont venus là où ils l'ont déposé. And they couldn't find him on the ground. Ils ne pouvaient pas le retrouver là où ils l'ont mis. While they were looking for him, pendant qu'ils étaient en train de le chercher, he came from behind. Il est venu de rien. And tapped them from behind. Il les a tapés par derrière. Are you looking for me? Est-ce que vous me cherchez? Tonight. Ce soir. This very night. Cette soirée en particulier. My God will surprise somebody. Mon Dieu va te surprendre. By the time you are leaving this place, du moment où tu vas quitter cet endroit, even your friends won't recognize you. Même tes amis ne vont pas te reconnaître. And then another thing that could happen when Jesus is passing by. Et puis il y a autre chose qui peut arriver quand Jésus est en train de passer. When the light of the world is passing by. Quand la lumière du monde est en train de passer. Is that any reproach in your life will end. C'est que n'importe quelle honte dans ta vie va être terminée. You know, a reproach is that problem. Tu sais, la honte c'est ce problème. That is in your life. Qui est dans ta vie. That people will talk more before they even talk about you. Que les gens vont parler davantage que de parler de toi. Ask any Sunday school child. 
Demande à tout enfant de l'école du dimanche. What do you know about Bartimaeus? Qu'est-ce que tu connais de Bartimée? They will say, oh, blind Bartimaeus. Ils vont dire, oh, l'aveugle Bartimée. They are still calling him blind. Il continue à l'appeler aveugle. More than 2,000 years after he received his sight. Il y a de cela plus de 2,000 ans. When people want to describe you, Quand les gens veulent te décrire, they look for your problem. Ils regardent à tes problèmes. Ah, you know that sister. Ah, tu connais cette sœur? Who should be married by now is not yet married. Qui devait déjà être mariée en ce moment n'est pas encore mariée. Oh, you know that woman. Oh, tu connais cette femme? Who have been married 15 years and has no child. Qui est déjà mariée plus de 50 ans pas pas d'enfant. Oh, you know that brother. Oh, tu connais ce frère? Who has not been promoted for the past 10 years. Qui n'a jamais été promu il y a déjà 10 ans. That's how they want to describe you. C'est comme ça qu'ils veulent te décrire. But in the mighty name of Jesus Christ. Mais au nom puissant de Jésus Christ. Every reproach in your life. Toute honte dans ta vie. We disappear tonight. Va disparaître ce soir. At least you know the story of uh, Naaman. Hein? Au moins tu connais l'histoire de Naaman. In Second uh, Kings chapter five. Dans deuxième roi chapitre 5. From verse one to fourteen. Du verset 1 au verset 14. Second Kings chapter five. Premier roi chapitre 5 from verse 1 to 14 verset 1 à 14 The Bible tells us about this man La Bible nous parle de cet homme who was a great warrior Il était un grand guerrier was a popular man Il était un homme populaire He was rich Il était riche Then they had a but he was Mais il avait leper. un mais dans sa vie And with that but they destroyed everything Et yes. avec ce mais tout était détruit Everything in your life that is called a reproach. Toute chose dans ta vie qui est appelée honte. My God will wipe it away. Mon Dieu va essuyer cela. It has happened before. Ça s'est passé auparavant. That's why I'm sure it will happen tonight. C'est pour ça que je suis sûr que ça va se passer aujourd'hui. We had a program. On a eu un programme. At the National Stadium in Surulere. Au Stade National à Surulere. God is already answering your prayer. Dieu a déjà répondu à ta prière. And the, the, the stadium was full. Le stade était plein. And there were people outside the stadium. Il y avait même les gens à l'extérieur. And there was a man right at the top. Il y avait un homme au-dessus. And he had a big growth, a goiter. Et il avait un goître tellement costaud. And there was a lady sitting by her. Il y avait une fille qui était assise à côté and, de lui. And you know if you have that kind of problem. Et tu sais quand tu as ce type de problème. They see the goiter before they see you. On voit le goître avant de te voir. So the sister had been looking at the goiter with Et la sœur était en train de regarder le goître. Then suddenly God spoke to me and said. Et soudainement Dieu m'a parlé et il a that, dit. That there was someone in the crowd. Qu'il y a quelqu'un dans la foule. With a growth around his neck. Avec le goître à son cou. That the growth has disappeared. Que le goître a disparu. And the sister turned. Et la sœur s'est tournée. And suddenly so saw that. Ah. Uh-uh. Et soudainement elle a vu que ah. Uh-uh. The man sitting next to me. La la personne qui était assis proche d'elle. The growth has just. Flown away like Le a bird. Goître avait disparu comme cela. She was so frightened. Elle, elle avait peur. That at the end of the program. Que à la fin du programme. He trekked almost 10 kilometers. Elle a marché au moins 10 kilomètres. Before remembering that she parked her car at the stadium. Avant de se rappeler qu'elle avait garé son véhicule quelque part. You know, a miracle is going to happen to somebody tonight. Tu sais, il y a un miracle qui va se produire dans la vie de quelqu'un ce soir. That will frighten your neighbor. Qui va effrayer ton voisin. If you are the one, say it si is me. Si tu es dis c'est moi. Well, let, let, let me, let, 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 let me give you just one more thing that happened when je vais te donner juste une autre chose qui s'est passée avant que je ne dépose le micro. And that is your stagnation comes to an end. Et ça veut dire ta stagnation ramène à la fin. You know, Batman couldn't move. Tu sais, Batman ne pouvait pas, Because pas he bouger. couldn't see. Il ne pouvait même pas voir. But the moment he received his sight. Mais du moment où il a recouvré la vue. Oh, he began to move. 
Oh, il a commencé à bouger. Not only was he moving physically, non seulement il bougeait, he was also moving metaphorically. il était en train de aussi bouger dans le, la métaphore. The one who used to be the man by the roadside, Celui qui était l'homme qui était à la rue became the center of attraction. Il est devenu le centre d'attraction. Everybody was looking at him. Toute personne le regardait. I don't I wasn't there that day. Je n'étais pas là ce jour. But I'm sure. Mais je suis sûr. It wasn't long after that that he got married. Ça ne s'est pas ça n'a pas duré après cela, okay. il allait se marier. Because everybody wanted to be close to that man. Parce que who, tout le monde voulait être proche de cet homme. Who got a major miracle. Qui a reçu un miracle majeur. The progress begins tonight. Ta joie commence ce soir. Your promotion will be accelerated. Ta promotion sera disponible. But you have one thing to do. Mais nous avons une seule chose à faire. You see, in Revelation chapter 3, verse 20. Dans Apocalypse chapter 3, verse 20. Revelation 3, verse 20. Apocalypse 3, verse 20. Jesus Christ said. Jesus Christ a dit. Behold, I stand at the door. Voici, je me tiens à la porte. And I knock. Et je frappe. If you open the door to me. Si tu ouvres la porte. And moi, I will come into you. Alors, je vais entrer. God has come all the way from Nigeria to Dieu visit you. Dieu est venu tout loin du Nigeria jusqu'ici. It's up to you now to open the door to him. C'est à toi maintenant d'ouvrir la porte. That's why why we said let there be light. C'est pour cela quand on a dit qu'il y a la lumière. Let the light come into your life. Que la lumière vienne dans ta vie. Surrender your life to him. Abandonne ta vie à Jésus. Open the door for him. Ouvre lui la porte. And he will come in. Et il va venir. And all your problems. Et tous tes problèmes. Will be over in a single day. Vont être terminés en because, un seul jour. Because the Bible says, therefore, if any man be in Christ. Parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ. He is a new creature. Il est une nouvelle créature. All things have passed away. Les choses anciennes sont passées. Behold, all things have become Voici, new. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. So if you have not really surrendered your life to Jesus. Alors si tu n'as pas réellement abandonné ta vie à Jésus. Please come now. S'il te plaît, viens maintenant. Come and stand before the altar. Viens te tenir devant l'autel. Let's pray for your salvation. Prions pour ton salut. The moment you surrender your life to Him. Du moment où tu abandonnes ta vie au Seigneur. Every Everything will change. Toutes ces choses vont changer. We are not talking about going to church. Et ton voisin que tu amènes à l'église. We are talking about surrendering your life completely to Nous Jesus. Nous parlons de abandonner ta vie complètement au Seigneur Jésus. He knows those who are his own. Il connaît ceux qui lui appartiennent. And he knows those who are pretending. Et il connaît ceux qui prétendent. So if you want to truly give your life to Jesus, si tu veux réellement donner ta vie à Jésus, come now. Viens maintenant. I'm going to count from one to ten. Je vais com- compter de un à dix. Before I say ten, avant que je ne dise dix, if you want to give your life to Jesus, tu veux donner ta vie à Jésus, then come. Alors viens. I'm counting now. Je compte maintenant. One. Un. Two. Two. Three. Three. And as you are coming, cry unto him. Et comme tu viens, commence à crier vers lui. I'm asking you to come into my life. Je dis, Seigneur, je te demande de venir dans ma vie. So I want you to come in. Come je veux into que my tu life. viennes dans ma vie. Come and take control. Viens prendre le contrôle. Four. Quatre. Yes, keep coming, keep oui, coming. Oui, continue à venir. Continue Thank à venir. you, those of you who are clapping, keep clapping. Ceux qui applaudissent, continue à applaudir. Keep clapping. Continue à applaudir. God will bless your hands. Dieu va bénir tes mains. Five. Cinq. Keep coming, keep coming. Continue à venir, continue à venir. Six. Six. And as you come, pray. Et comme tu viens, prie. Lord, have mercy on me, save my soul. Dieu est miséricorde de moi, sauve mon âme. Save my soul. Sauve mon âme. Come and take over my life. Viens prendre le contrôle de ma vie. I want everything to become new. Et que toutes choses deviennent nouvelles. Seven. Sept. Keep coming, keep coming. Continue à venir, continue à venir. Eight. Huit. 
Podio, podio, nine. Presevo, neuf. Thank you, Father. Merci, Père. Oh, glory be to God. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, but whatever is coming down is showers of blessing. Quel que soit ce qui est en train de venir là, c'est les pluies de bénédiction. Right time. Parce que c'est ton temps. Glory be to God. Gloire soit rendue à Dieu. All right. Now, let me pray for you. As you, you cry to God, and I will cry to God for you too. Maintenant, je vais prier pour toi, mais prie et crie à Dieu. Lord, save my soul. Dis à Dieu, Seigneur, sauve mon âme. Forgive all my sins. Pardonne tous mes péchés. Let your blood wash away all my sins. Que ton sang lave tous mes péchés. And I will serve you for the rest of my Et life. Et je vais te servir pour le reste de ma vie. Go ahead, pray for you. Vas-y, commence à prier. For just one minute. Juste une minute. Oh, thank you, Father. Oh, merci, Père. In Jesus' mighty name, we have prayed. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. My Father, my God. Mon Père et mon Dieu. I want to thank you. Je veux te remercier. For your word. Pour ta parole. And for these people who have come to receive you. Et ces personnes sont sorties pour te recevoir. Please receive them. S'il te plaît, reçois-les. Save their souls. Sauve leurs âmes. Let your blood wipe away their sins. Que ton sang lave leurs péchés. Receive them into the family of God. Reçois-les dans la famille de Dieu. And from now on, et à partir de maintenant, any time they cry unto you, à chaque fois qu'ils crient à toi, answer them by fire. Réponds-les par le feu. In Jesus' mighty Au name, we pray. de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ah, those of you who have come forward, let me hear you shout hallelujah. I want to promise you as a man of God Je veux te promettre en tant homme de Dieu, that from now on I'll be praying for you. À partir de maintenant, je vais prier pour toi. So the counselors will attend to you Alors les conseillers vont venir vers because vous. I need your names. Parce que j'ai besoin de vos noms. I need your address. On a besoin de votre I need adresse. Your prayer request. Je veux ta requête de prière. They will compile it and give me a copy. Ils vont combiner cela et ils vont me donner. And I promise you I'll be praying for you. Et je, vais, je te promets que je vais prier pour toi. Very soon you'll be receiving miracles. Très bientôt tu vas recevoir les miracles. But before the counselors will go, Mais avant que les ne I, I want you to be part of the prayer that I want to pray for everybody now. Now, if you have your touchlight, your Alors, si tu as, smartphone, tu as ton téléphone. Ah, okay, put it to touchlight. Alors, allume la torche. So bring out your smartphone all over the place. Fais sortir ton téléphone partout dans oh. la salle. And put it on. Mais la lumière. We're going to use it as a point of contact with God. Nous allons utiliser cela comme un point de contact avec Dieu. And we're going to use it as. Et nous allons l'utiliser. An action of faith. Une action de foi. You will lift your own to the Almighty God. Tu vas élever ta part au tout puissant Dieu. And say, Father. Et tu vas dire, Père. Let your light shine. Que ta lumière prie. Let it shine upon me. Que ça prie sur moi. Upon my family. Sur ma famille. Upon my village. Sur mon village. Upon my town. Sur ma ville. Upon my region. Sur ma région. Upon my nation. Au sur ma nation. Father, let your light shine. Père, que ta lumière prie. Go ahead, pray. Vas-y, pray, commence pray. à prier. Father, let your light shine. Père, que ta lumière prie. Let your light shine. Que ta lumière prie. Shine upon me. Shine upon my family. Que ça prie sur moi, sur ma famille. Shine upon my nation. Que ça prie sur ma nation. Shine light. Let your light shine que upon my church. Que ta lumière prie sur shine mon village. Shine on my ministry. Let your light shine. Que ta oh Lord, prie, Lord oh Almighty. Dieu. Let your light continue to shine. Prie. Thank you, Father. Let your light shine. Que ta lumière In brille. the mighty name of Jesus. Let your light shine, Lord. Let your light shine. Thank you, Father.
In Jesus' mighty name, we have prayed. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Now you are going to pray another prayer. Maintenant, on va faire une autre prière. And you pray it with all your heart. Et tu vas prier de tout ton cœur. Boldly. Avec audace. And say in the mighty name of Jesus. Et au nom puissant de Jésus. The light of God is shining on me. La lumière de Dieu brille sur moi. Satan. Satan. Take your dirty hands off me. Enlève tes sales mains sur moi. Go ahead, cry to the Almighty God. The light of God is shining on me. Satan, take your dirty hands off me. Satan, enlève tes sales mains sur moi. Take your dirty hands off my family. Enlève tes sales mains sur ma famille. Take your dirty hands off my nation. Enlève tes sales mains sur ma nation. Satan, take your dirty hands off. Enlève tes sales mains sur ma vie. As I pray in the mighty name of Jesus. The light of God is shining on me. La lumière de Dieu va briller sur toi. Satan, take your dirty hands. Of me forever and ever. Thank you, Father. Merci, Père. Glory be to God. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In Jesus' mighty name, Au we have prayed. De Jésus, nous avons prié. Now I'm going to pray for you. Maintenant, je vais prier pour toi. After that, you will be praying for yourself one more time. Après,